celý moravský kras je unikátní a my jsme měli možnost nahlídnout tady do ekosystému, naučit se něco o ekologii a vztahu člověka k přírodě a taky se dozvědět něco o vodě a o krasovém systému, takže to bylo vážně poučné. Rozhodně si myslím, že lektoři jsou na vysoké úrovni a že pokaždé, když jsme se zeptali, tak nám zodpověděli všechny naše dotazy. Překvapilo mě, že jsme teď opravdu vypracovávali vědecké projekty. Nečekala bych, že nám uloží až jakože takovou práci a rozhodně mě to baví. Je to tady skvělý, prostě jinak to nejde říct. Ale ten zásadní rozdíl, který vnímám a ta unikátnost toho, co jsem, s čím jsem se setkal na kaprálově mlíně, je v tom vlastně badatelským přístupu ve spoustě programů, kde vlastně přímo studenti si formulují nějaké výzkumné otázky, hledají na ně odpovědi a to vedení vlastně není tak, tak lineární, jako bývá jinde, že jinde máš prostě scénáře, které jsou jasně krok jedna, krok dva, program běží takhle a takhle, když to tady se na začátku prostě položí nějaký téma, Předají se jim nějaké prostředky, to znamená nějaké přístroje, nějaké metody se jim představí a oni potom vlastně sami v terénu měří a měří vlastnosti, u kterých vlastně ani ten lektor nemůže často vědět, jak to přesně vyjde. Že jo? Nevíš, jaký najdeš živočichy, jaký najdeš kytky, případně jaký zrovna jsou průtoky a chemické parametry těch vod. Byl hodně nabitý ten program, takže i když jsem nedával s chvilkama pozor, tak jsem se potom divil, že cokoliv věcí jsem si zapamatoval. A takový ten nejsilnější, asi co si vzpomenu, tak mě neskutečně bavilo, když jsme byli vlastně v Boravském krasu, tak jsme a, jakoby prolezali jeskyní a, a byl to tam tak, trochu stisněný prostory, ale jinak fakt silný zážitek, no, myslím, že to je takový, to, asi, to si z toho nejvíc odnesu. No tak líbí se mi hlavně to, jak vždycky, když takhle jedem sáče na nějaký kurz, že nás to tady jako zblíží, že se prostě tady spolu jako vycházíme dobře, kdy vidět, že pomá- jako nám pomáhá ta spolupráce, všechno, že najednou jsme takový tým. A tady k tomu je dobrá příležitost, no, tady je zrovna na tom kapitálovém líně. Revolační výzkum programu terénní ekologie, který jsem vedl, tak vlastně měl za cíl ověřit takový hlavní předpoklad toho programu podle kterého žáci, kteří tím programem projdou, tak se zdokonalí, zvýší svoje porozumění vlastně tomu, jak funguje věda, posílí své bodatelské kompetence. A to jsou vlastně výsledky, které nám vyšly v tom programu, takže uh, skutečně třeba jako je to základní porozumění tomu, co věda je, jak se dělá, jaké má principy, uh, jak probíhá vlastně proces vědecké práce, tak se velmi podstatně zvýšil jak u chlapců, tak u dívek. Je velmi důležité je to, aby žáci si nejenom prošli všemi těmi fázemi badatelského cyklu, jak se tam říká, od formulování hypotézy po výsledky, ale i to, aby měli prostor pro vlastní rozhodování, aby nebyli pod soudobou řízení učitele nebo lektorem a aby mohli třeba volit ty postupy, které se ukážou, že nebyly úplně nejšťastnější, ale právě z té chyby se můžou dál učit. Je dobře, že ten program se odehrává v přírodě, protože nakonec je to badatelství vlastně přírodních věd, tak ta přímá zkušenost, ta přímá interakce s přírodou je tam důležitá. A myslím si, že takový ten prožitkový charakter, to znamená, že třída se tmelí dohromady, je něco, co může posilovat motivaci žáků k tomu zapojit se. Kaprál v je pro mě takovým ostrovem, který jsem vlastně objevila, nebo i žáci objevili, ale takový ostrov poznání i přírody, i takového klidu.